want a fag? No thanks. ఏంటి బోసు నో స్మోకింగ్ అని ఇక్కడ సిగరెట్ కాలుస్తున్నావు ఎక్కడ ఏది చేయకూడదు అని ఉంటే అక్కడ అది చేయడమే మన స్పెషాలిటీ రా చూడు అబ్బాయిలు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటేనే అమ్మాయిలు లైక్ చేస్తారు అలాగా నువ్వు ప్రియ వెనకాల పడుతుంటే ఆ ప్రియ శ్రీ వెనకాల పడుతుందే ఆ యాంగిల్ లుక్స్ వద్దమ్మా అటు చూడు సారి Hi. A flower for you. Oh. Very nice. Thank you, thank you. Keep it. Ah, pole vyaparam petta va? Ah, no, 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 no. Idu ni thalla petta daniki. Don't touch me. Abba. Cha. Ani seva. Yavar yedu vaddante adhe chedu na speciality. Hmm. You got it? You got it? Hey. Hey, Leave me. Wait. Let me put this down. ఎక్కడ ఎవరు చేయకూడని పని చేస్తే అక్కడ దాన్ని ఆపడం నా స్టైల్ రా కొడతావా కప్పు గెలుచుకొచ్చామన్న వార్తకు బదులు వీధుల్లో కొట్టుకున్న కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అని పేపర్లో పడుతుంది అది నాకు ఇష్టం లేదు ప్రియా అంటే నాకు ఇష్టం నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు విన్నావుగా పద ప్రియా నాకు రెండే తెలుసు ఒకటి చిరునవ్వుతో చెప్పడం తేడా వస్తే చిరుత పులిలా తిరగపడడం పువ్వుని కాలితో తొక్కకూడదురా ఆడపిల్ల తల్లో పెట్టే యోగం నీకు ఎలాగూ లేదు తీసుకువెళ్ళి దేవుడి పాదాల దగ్గర పెట్టు
థ్యాంక్స్ నన్ను డ్రాప్ చేసినందుకు కాదు నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో తెలిపినందుకు ఇష్టమా నేను ఎప్పుడు నీ ప్లేస్ లో ఏ ఆడపిల్ల ఉన్నా ఇలాగే చేసేవాడిని అని మాత్రం అనొద్దు నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావు అది నాకు తెలుసు లవ్వా ఏంటి జోక్ చేస్తున్నావా ప్రేమ అనేది ఫైట్ లో నుంచి పుట్టదమ్మా స్నేహంలో నుంచి ఇష్టంలో నుంచి అభిరుచుల నుంచి అనుభూతుల నుంచి పుడుతుంది బుద్ధుండాలో వాడు ఇంటర్ యూనివర్సిటీలో కప్పు గెలుచుకొచ్చాడని కాలేజీ వాళ్ళ ఫంక్షన్ పెట్టారు పేరెంట్స్ కి మనం దానికి వెళ్ళి ఉండాల్సింది కదా అబ్బా అమెరికా యూనివర్సిటీ బర్కిలియో చార్మినారో చార్మినార్ కాదు బర్కిలి ఏదో ఒకటిలేండి ఆ యూనివర్సిటీలో అబ్బాయిని చేర్చాలి దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇండియాకు వస్తున్నారు వాళ్ళని కలవడానికి ఎయిర్పోర్ట్ కు వెళ్ళాలని మీరే చెప్పారు చెప్పాను అనుకో అదే టైం కి ఫంక్షన్ ఉందన్న సంగతి నువ్వు నాకు గుర్తు చేయాలి కదా ఆ గుర్తు చేయాలి నేనే మర్చిపోయాను ఒరే రారా చూడు మీ నాన్న ఎంత టెన్షన్ పడిపోతున్నారో స్త్రీ విషయంలో నాకు ఎప్పుడు టెన్షన్ లేదే నా టెన్షన్ అంతా నీ గురించే ఎందులో ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తావు ఎందులో కారం తక్కువ వేస్తావు నీకు తెలియదు నాకు అంతకంటే తెలియదు అసలు నా కంగారం తగ్గి వాళ్ళు వంట ఏం చేసిందో నేను రా డాడీ అనవసరంగా మీరు మమ్మీని కన్ఫ్యూజ్ చేసి కార్నర్ చేయకండి ఏం ఉండిందో నాకు ఆల్రెడీ ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఆల్రెడీ ఫోన్ చేసి చెప్పేసిందా డాడీ అమెరికా బర్క్లీ యూనివర్సిటీ నువ్వు రామ్మా ఇష్టంలేదాగ్నోర్ చేస్తున్నావా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేదా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా లేదా చెప్పు నాకు ఆన్సర్ కావాలి ప్రేమ గురించి నా అభిప్రాయం రాత్రే చెప్పాగా ప్లీజ్ నన్ను వదిలే ప్లీజ్ ప్లీజ్ అసలు నేను ఎలా కనపడుతున్నా నీకు సామాన్యంగా కాలేజీల్లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిల వెనకాల పడతారు కానీ నేను రివర్స్ లో నీ వెనక పడుతున్నాను అందుకని చులకనయానా నేను నిన్ను ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నా నువ్వు నన్ను పట్టించుకోకుండా నన్ను ఒక పురుగు చూసినట్టు చూస్తున్నావే కానీ సమాధానం చెప్పట్లేదు ఇక నాకు ఒకటే ఆప్షన్ ప్రేమించు ప్రేమించు అని వెంట పడుతున్నావు మగాడు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేస్తున్నావని నీకు దూరం కావటం లేదు ఆశపడింది దొరకపోతే మనిషి దెబ్బతింటాడు ఆ బాధ నీకు రాకూడదని తప్పించుకు తిరుగుతున్నాను నువ్వు ఇంత దూరం వచ్చాక నీకు నిజం చెప్పక తప్పదు తెలిసిన మంచి నలుగురితో పంచుకోవచ్చు కానీ బాధని పంచుకోకూడదు పసితనం నుంచి పుస్తకంలో అక్షంలాగా వైష్ణవ నినాలు దాచుకున్నాను సూర్యుడైనా అస్తమిస్తాడు తప్ప ప్రేమకు అస్తమయం లేదు నేను పసితనంలోనే ప్రాణంలా చూస్తున్న నా వైష్ణవి గురించి 
నా మనసులో అప్పటికీ ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్న వైష్ణవ్ గురించి చెప్తాను నేను చెప్పింది విన్న తర్వాత మీరు నన్ను ఒక ఫూల్ అనుకోవచ్చు పసితనంలోనే ప్రేమ ఎలా పుడుతుందని ఎగతాలు చేయవచ్చు కానీ అది ప్రేమేనని పద్నాలుగేలుగా నాకు అనిపిస్తూనే ఉంది ఆ రోజు నా పుట్టినరోజు నేను మర్చిపోలేని రోజు కాపాడిందండి ఇవాళ మా బాబు పుట్టినరోజు మీ వయసు లేకపోతే ఎంత ఘోరం జరిగిండేదు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ సార్ రా మా టైం అవుతుందిరా వెళ్దాం బాయ్ 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 నువ్వు చేయలేదా ఆడపిల్లని కొట్టనుకున్నావా ఇలా వదిలేస్తే రేపు మళ్ళీ ఇదే తప్పు చేస్తావు ఏంట్రా వైష్ణవి హోంవర్క్ పుస్తకం నాకు రోడ్డు మీద దొరికిందండి ఇలా ఇవ్వు అన్ని చేసింది వెరీ గుడ్ చేసావు కదమ్మా హోంవర్క్ చేసినట్టు చెప్పచ్చు కదా లేకపోతే అనవసరంగా దెబ్బలు తినేదానివి ఇదిగో కూర్చో అందరూ చేసినట్టేనా లేకపోతే బెత్తానికి పని చెప్పాలా మనుషులు పేర్చపడ్డ చితి మీద శవాలతో సమానం అంటే ఏం టీచర్ చెప్తా మీ జీవితంలో ఎవరి మూలంగా సహాయం పొందారో ఎవరి వల్ల బాగుపడ్డారో వాళ్ళని మర్చిపోకూడదు అలా మర్చిపోతే చనిపోయిన తర్వాత ఆ శవాన్ని కుక్కలు కూడా ముట్టవని మహాభారతంలో ధృతరాష్ట్రుడికి విధుడు చెప్పాడు తాతుగా ఒక రోజు వైష్ణవి కనపడకుండా పోయింది రెండు రోజులు తన కోసం ఎదురు చూశాను 
కానీ వైష్ణవి రాలేదు ఏం జరిగిందో నేను భయంతో తనని చూడాలని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంటి ముందు పోలీసులు ఏంట్రా ఏం కావాలి నేను లోపలికి వెళ్ళాలి ఎవరు లేరు వెళ్ళు నేను లోపలికి వెళ్ళి వైష్ణవి చూడాలి వైష్ణవ అవును వాళ్ళ తాతని నేను ఎవరో చంపేశారంట అందుకే రాత్రికి రాత్రి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళ వైష్ణవి నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయింది ఇక మళ్ళీ తనని నేను చూడలేదు అంత చిన్న వయసులో అది ఎడబాటని నేను అనుకోలేదు తట్టుకోలేక సముద్రం దగ్గరకు వెళ్ళాను అప్పుడు అనిపించింది మేము నిజంగానే ఒకరి కోసం ఒకరు పుట్టి ఉంటే నా వైష్ణవి నాకు కనిపిస్తుందని ఎప్పటికైనా ఒకటవుతామని ఆ నమ్మకంతోనే బ్రతుకుతూ ఉన్నాను కథ మీ అందరికి తెలుసా వంద సార్లు చెప్పాడు అవును స్కూల్ అంటాడు పచ్చబొట్టు అంటాడు రిమోట్ కార్ అంటాడు ఏదైతే చెప్తూ ఉంటాడు ఎరా నా ప్రేమ ఎగతాలుగా ఉందా నీకు సిల్లీగా ఉందా సిల్లీగా గుర్తుంచుకుంది నువ్వు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు విడిపోయిన అమ్మాయి నిన్ను కలుస్తుందని అంత నమ్మకం ఏంటి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తున్నా ఉన్నాడో లేడో తెలియని దేవుడు కోసం ఎదురు చూస్తున్నా వాళ్ళందరూ పిచ్చి వాళ్ళుగా అన్నప్పుడు ఉన్న వైష్ణవ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న నేను పిచ్చివాణ్ణి ఎలా అవుతాను అది కాదురా శ్రీ సారీరా అరచేతుల్లో గీతలు మారచ్చు తల మీద రాతలు మారచ్చు కానీ ఇక్కడున్న వైష్ణవ రూపం మాత్రం చెరిగిపోదు వెరీ గుడ్ రా చిన్ననాటి స్నేహితురాలు గురించి ఇంత నిజాయితీగా ఎదురు చూస్తున్నా నిన్ను మా ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉందిరా ఓకే నీ నమ్మకాన్ని నేను అంగీకరిస్తా నీ ప్రేమ కోసం నేను కూడా హెల్ప్ చేస్తా శ్రీ ఈ సిటీలో వైష్ణవ పేరుతో ఎంతమంది ఉన్నారు రేపు కాలేజ్ లాంగ్ బెల్ గొట్టే లోపు రికార్డ్ అంతా నేను ముందుంచుతాం రే హైదరాబాద్ మొత్తం కాలేజీల్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ దాకా వైష్ణవ్ పేరుతో చదువుతున్న వాళ్ళు పదహారు మంది ఉన్నారా అసలు వైష్ణవి సెవెంత్ క్లాస్ దారో టెన్త్ క్లాస్ దారో చదువు ఆఫీస్ ఉంటే ఇది జనాభా లెక్కలు ఇస్తున్నారు ఇందులో వైష్ణవ్ అనే పేరున్న వాళ్ళు రెండు వందల మంది ఉన్నారు అందులో ఇరవై ఏళ్ళ వాళ్ళు పదహారు మంది అంటే ఈ పదహారు మందిలోనే వైష్ణవ్ ఉందనమాట షటప్ నేను ముందే చెప్పాను కదా ఏం చెప్పారు మేడం వైష్ణవ్ అని పేరు వేయాలని చెక్ చేసుకోండి 
ఉన్నాయి బాబు థ్యాంక్ యూ ఉంటాను వీడు ఆపడా వైష్ణవి మిస్ అయిందనే టెన్షన్ అంటే బుర్రలో నుంచి పోయేంత వరకు ఆపడరా వీడు అసలు ఆ అమ్మాయే వైష్ణవి అని నమ్మకం ఏంట్రా సంపంగిపోని చూడకుండానే వాసం చూసి ఎలా చెప్తాం అలాగే ఆ అమ్మాయి చేతి స్పర్శ తగలగానే నాకు అర్థమైందిరా పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం ఈ చేయి పట్టుకున్న వైష్ణవి చేయరా అది నన్ను టీవీలో చూడడం ఏంట్రా అవునరా నిన్ను నువ్వు ఆ దొంగను పట్టుకోవడానికి కూడా వెంట పడ్డావే అప్పుడు నువ్వు ట్రక్ కింద పడబోతుంటే ఒక అమ్మాయి కాపాడిందే అది టీవీలో చూపించారా ఏ టీవీ మా టీవీలో మా టీవీయా అదిగో ఆ అమ్మాయారా అదే ఆ రోజు మనం టీవీలో చూస్తాం చూడు అమ్మాయి మన కాలేజ్ లోకి వస్తుందిరా అలాగా నువ్వు వెళ్ళి ఆమె చేతి మీద చూడు పచ్చబొట్టు ఉంటుంది టాలెంట్ చూపిస్తా చెప్తుంది 
చూడు వీడు మన కాలేజీలో స్పెసిమెన్ రా ఏం చెయ్యొద్దంటే అదే చేస్తాడు వీడు హలో 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 నా పేరు బోస్ ఓ ఐ సీ హే వెయిట్ వెయిట్ ఫిఫ్టీ టూ కేజీ ఓ బరువు చెప్పడానికి అభ్యంతరం లేనప్పుడు కొలతలు కూడా చెప్పాలి మీరు టైలర్ అయితే అలాగే చెప్పేదాన్ని చా నువ్వేమి చెప్పరా కదా పచ్చబొట్టు అంటే ఈ బొమ్మకు ఆల్రెడీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడన్నమాట ఎవడేవాడు ఏదో పేరు విష్ణువునా బాయ్ ఫ్రెండా లేక ఉద్దీనా మొన్న రాత్రి ఏం చెప్పానో గుర్తుందిగా ఏ దానికి ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఇమ్మంటారా తంపుడు బియ్యం లో కారం కలుపుకొని తినేవాడిని నేను సాంబార్ లో ఇడ్లీ వేసుకొని తినేవాడి
శ్రీ భలే బుద్ధి చెప్పారా అవునా లేకపోతే వాడు నా వైష్ణవి చేయి పట్టుకుంటాడా ఒరే శ్రీ నేను ఇండియాకి ప్రెసిడెంట్ అయినా వచ్చావు గాని వైస్ తో మాత్రం కనిపిస్తా అనుకున్నా కనిపించింది నువ్వు పార్టీ ఇవ్వాలరా అవునా రాత్రవనే వెంట్రా ఒరే మాకు పగలే పార్టీ కావాలి పగలా బాగుండదురా మా బాగుండదురా ఓకే అరే రే 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 ప్రిన్సిపల్ రాస్పల్ గారా అయ్యో రాజా రాజా ఇలా సిగరెట్టు ఏంట్రా అలా కుక్కిన పెనుల్లా కదలకుండా వెళ్తున్నారు ఇది కాలేజీ గ్రౌండ్ అనుకున్నారా లేకపోతే బార్ అనుకున్నారా అబ్బే మేము తాగలేదు సార్ కావాలంటే కాలవరా ఏంట్రా ఏంట్రా సార్ అది చిన్న పిల్లలు సార్ పొరపాటు అయింది సార్ ఒప్పుకుంటా పెట్టుకురు అవతల వైష్ణవ్ చూస్తున్నారు బీరు బీర్ ఎక్కడ తాగుతారా బీర్ ఎక్కడ తాగుతారా బీర్ ఎక్కడ బార్లో సార్ మరి మరి ఇక్కడ ఎందుకు తాగుతున్నారా ఇక్కడ తాగితే యాభై రూపాయలు సార్ అదే బార్లో తాగితే రెండు వందల రూపాయలు అదే సంగతి మరి సిగరెట్ ఎక్కడ కలుస్తారా సిగరెట్ ఎక్కడ పోస్తారమ్మా అమెరికా లో అయితే టాయిలెట్ లో సార్ ఇండియాలో ఎక్కడ పడితే మీతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదురా డైరెక్ట్ గా మీ పేరెంట్స్ తోనే మాట్లాడతా వదిలేసారా ఓకే నువ్వు వెళ్ళు నేను తర్వాత వస్తాను ఓకే ఇలా దొరికిపోయామంట్రా డోంట్ వరీ మావా ప్రిన్సిపల్ కి మన పేరెంట్స్ ఎవరో తెలియదు కదా ఒక ఐదుగురు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళే మన పేరెంట్స్ గా పరిచయం చేద్దాం సరిపోతుందిగా మహతి ఇంటుంది అక్కడ వినాలనే కదరా చెప్పాను నిన్ను కొట్టిన వాడిని కాలేజ్ నుంచి డీబార్ చేయించే ఐడియా ఒకటి చెప్తాను ప్రిన్సిపాల్ గారు మీ బ్యాచ్ తల్లిదండ్రులు మాత్రమే రమ్మన్నారంటే మీరేం ఏదో పని చేశారా మే ఐ కమిన్ సార్ మీరు మీ స్టూడెంట్స్ శ్రీ కృష్ణా మురళీల పేరెంట్స్ శ్రీ కృష్ణ మురళి ప్రిన్సిపల్ గారు మా వాడు పొరపాటు చేశాడు దయచేసి సార్ క్షమించి టీ బార్ మాత్రం చేయకండి ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నావా డైలాగ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇది చెప్పడానికి ఎంత ఇచ్చాడు ఎంత ఇవ్వడం ఏంటండి ఎంత ఇవ్వడం ఏమిటండి పవట కప్పు గురించి చాలా నేచురల్ గా చేస్తున్నావు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అబ్బో నువ్వేంట్రా అచ్చు సబ్జెక్ట్ పెట్టి అరిసిన తెలుస్తున్నావు ఈ డ్రెస్ నీకు బాగా సూట్ అయిందిరా డ్రెస్ మాడదే ఉండరు నువ్వేం చేస్తుంటావురా దోమలు కూడా ఎస్ఐ ని దోమలు కూడా ఎస్ఐ అరే నువ్వు మా పిల్లల మీద మీకు ఎంత కోపం ఉంటే మాత్రం మీరు ఇలా మిస్బిహేవ్ చేయడం ఏం బాగాలేదు సరి చెప్పాం కదా అచ్చా కళ్ళజోడు సూటు నువ్వు బ్రహ్మాండగా చేస్తున్నావు ఇంగ్లీషు అంటే కోటేసుకున్నాను కదా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ప్రిన్సిపాల్ గారు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానా ఆ విషయం నువ్వు నా చెప్తున్నావా ఏంటి నా భార్య మేము చేస్తున్నావు అబ్బో నీ భార్య అచ్చు నీ సొంత భార్య యాక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు రే నువ్వు జమీందారు కరెక్ట్ గా సూట్ అయ్యవరా ఏంట్రా ఈ మీసాలు పెట్టు మీసాలు ఒరిజినల్ అబ్బో ఒరిజినల్ మీసాలు ఏంట్రా కొడతావా కొడతావు నన్ను నీకేదో పిచ్చి పట్టిందా మీ చైర్మన్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు పిచ్చెక్కిన వాళ్ళగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు పేరెంట్స్ చాలా ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నాడు ఒకసారి మీరే మాట్లాడి నాకు ప
చిన్నప్పుడు అమ్మ దగ్గర తాగిన పాలు కక్కే లెవెల్ ఉందా ఇప్పుడు తెలిసింది నువ్వు చేసింది ఏమైనా గనగలవు అనుకుంటున్నావా ఈ వయసులో ప్రిన్సిపల్ గారి ఉద్యోగం తీయించేసావు హృదయం లేదు నీకా అతనిగా ఈ అవమానం తట్టుకోలేక నా స్నేహితురాలకి ఏమన్నా అయితే ఆ పాపం నీదే బ్యాగింగ్ చేశాడని బోసని కొట్టావు పది మందిలో నా చేతి మీద పచ్చబొట్టు ఉందని అల్లరే ఎలా చేశావు ఈ కాలేజ్ లో రౌడీ ఎవరు నువ్వా బోస నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నా ప్రిన్సిపల్ గారికి మళ్ళీ ఉద్యోగం ఇప్పించిన తర్వాత మాట్లాడు వైష్ణవి నిన్ను అనవసరంగా అపార్థం చేసుకుంది నువ్వే తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు అని చెప్పేయచ్చు కదా వద్దు ప్రియా ఆల్రెడీ వైష్ణవ మనసులో నేను రౌడీని చెడ్డవాడిని ఈ రోజు నుంచి వైష్ణవ మనసులో ఆ ఫీలింగ్స్ పోగొట్టడానికి ట్రై చేస్తాను అప్పుడు దాకా నేనే తన చిన్నటి విష్ణుని ఎవరు చెప్పకండి అయితే వెంట మీ నాన్నగారితో మాట్లాడి ప్రిన్సిపల్ గారికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారా ఏం డాడీ ఇది ఇలా చైన్ స్మోకింగ్ నాన్ స్టాప్ డ్రింకింగ్ చేస్తూ ఉంటే నీ హెల్త్ ఏమైపోతుంది ఇదంతా నీ కోసమే తల్లి రేపొద్దు నీకు సిగరెట్ తాగే మొగుడొచ్చాడనుకో వాసన నీకు అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది ఒకవేళ మందు కొట్టే మొగుడొచ్చాడనుకో వాంతి చేసుకునే పని ఉండదు నీ కోసమేనమ్మా మాకేం కర్మ కాసేపట్లో మీరే వాంతి చేసుకుంటారుగా అది ఇలా ఇచ్చి ముందు నువ్వు కాలేజ్కి పదమ్మా ఇది ఇలా ఇచ్చి తర్వాత నువ్వు లోపల బొమ్మ ముందు మీరు రండి పేరేంటి <laughs> 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 ఇక్కడ 
సడక్ ముందు వేసారు ఈ రోడ్డు నా గర్భం నుంచి తీసేసాక మళ్ళీ ఇప్పుడు వేసారు సార్ సార్ ఈ రోడ్ కి చేంబర్ ఎవరు వస్తున్నారా ఏదమ్మా ఈ వీధిలో వైష్ణవమైన అమ్మాయి ఉంది కదా ఆ అమ్మాయి కోసం త్రీ అనే కుర్రాడు వేయించాడు బాబాయ్ వైష్ణవి వైష్ణవి ఇదిగో నిన్ను వచ్చాడే అదేనా శ్రీ అంటే అతను షాజన్ కంటే గొప్పోడు అబ్బా ఎందుకు అడగవేంటి ఇదిగో అతను తన ప్రియరాలు చచ్చిపోయాక తాజ్మహల్ కట్టించాడు ఇతనైతే నువ్వు ఉండగానే రోడ్ వేయించాడు కనకంగారు అతనికి నాకు మధ్య అలాంటిది ఏం లేదు అనవసరంగా మీరు ఏదేదో ఊహించుకోకండి ఓకే ఇదిగో నా నాలుగు మీద దొరద గొందాకుంటుందని చెప్పానా దానికి దొరద ఎక్కువ వైష్ణవి అలా ఫుట్బాల్ లో ఏలాడుతూ వెళ్ళడం ఏంట్రా అయితే వైష్ణవికి సపరేట్ బస్సే ఇస్తావా ఆవిడ బస్ ఎక్కకపోతే ఎవరో ఎక్కడానికి వీల్లేదు ఇది వైష్ణవి స్పెషల్ రా వైష్ణవి రా నా మాట నేను బస్ ఎక్కు రోజు రెండు కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళి బస్ ఎక్కలేక తస్తున్నాం అనుకో నా మాట విను పదా ప్లీజ్ మా కోసం ఎక్కు తల్లి ఎక్కమ్మా లేకపోతే రోజు మీద రెండు కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వస్తుంది నేను మీ మమ్మీకి లైన్ వేయడానికి నాలుగు వేలే ఖర్చు అయింది నీకేమిటి అప్పుడే నలభై లక్షలు ఖర్చు అయింది ఆయన దగ్గర ఎందుకు అనవసరంగా మాట్లు పడ్డాం ఇలా రా మైసూర్ పాక్ చేస్తున్నాను హాట్ హాట్ గా తిందుగాని డాడీ మీకు కొంచెం తక్కువ అదే మమ్మీ డాడీ జనరల్ నాలెడ్జ్ లో వీక్ కదా ఆయన రోజుల్లో రూపాయి విలువ రూపాయి ఈ రోజు అది పది పైసలు పడిపోయింది కరెక్ట్ అరా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అయినా నువ్వు ఇంత గ్రంథం నడపకపోతే నువ్వే చిన్ననాటి స్నేహితుడు శ్రీ విష్ణు అని ఆ అమ్మాయి చెప్పేయచ్చు కదరా అమ్మా స్నేహం గొంగలు పురిగైతే ప్రేమ సీతాపోక చిలుక ఇదిగో ఇది స్వీట్ కాకముందు మామూలు పిండి ఇది స్వీట్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టిందే ఏదో ఐదు సంవత్సరాల వయసులో విడిపోయాం సడన్ గా నీ వెళ్ళి నీ చిన్ననాటి విష్ణు నేనే అని చెప్పాననుకో అది తను గుర్తుకు రాలేదనుకో అది నేం భరించలేను నువ్వు డబ్బు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా నాకు బాధ లేదురా ఆ అమ్మాయి నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదని చెప్తే నువ్వు ఏమైపోతావని నా భయం రా చెప్పదు నాన్న చెప్తే తను వైష్ణవి కాదు నేను విష్ణువుని కాను ఆ మాట మీదే ఉండరా ముందు నువ్వు ఈ స్వీట్ తిను అదే హాయ్ వైష్ణవి హవయు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు చాలా మంచిదానివని నో నువ్వెవరు చెప్పడానికి నీ పిచ్చి హీరో ఇజాల్ చూసి గాలి పటన్లా ఎగిరి వచ్చి నీ కౌ గిట్ల పడతానుకుంటున్నావా నెవ్వ నా కోసం రోడ్ వేయించానని బస్సు వేయించానని అందరి ముందు డబ్బాలు కొట్టుకుంటున్నావు అతను ఎవరో తెలిస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడు 
నాకు తెలుసు వంద కోట్ల ఆస్తి పరుడికి ఏకైక వారసుడని చూడు లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టావని అడిగే తండ్రి నీకు లేకపోయినా నిన్ను అల్లరి చేసిన వారి అడ్రస్ నాకెందుకు చెప్పలేదమ్మా అని అడిగే తండ్రి నాకున్నాడు నా కోసం ఎందుకు నిందు చేస్తున్నావు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు వైష్ణవి వాడు నీ కోసం రోడ్లు వేయించడమే కాదు ఈ కాలేజీలో ఎంతో మందికి ఫీజులు కట్టాడు కళ్యాణి వాళ్ళ ఫాదర్కి రెండు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆర్ట్ ఆపరేషన్ కూడా చేయించాడు ఏ డబ్బుతో చేయించాడు తను కష్టపడ్డాడా తన సంపాదించిన డబ్బుతో తించర్ కొనిచ్చిన గొప్పవాడవుతాడు గాని వాళ్ళ నాన్న డబ్బుని ఇతరు దాని చేయడం ఏమైనా గొప్ప మిస్టర్ శ్రీ ఇదంతా హైటెక్ ప్రేమతో నువ్వు ఆడుతున్న నాటకం అది తెలుసుకోలేనంత అమాయకురాల్ని కాను నిజంగా నీకు మంచి పనులు చేయాలనుంటే నువ్వు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో చేయి సో ఈ రోజు నుంచి మనం ఫ్యాక్టరీలో పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తానంటాం నీ ప్రేమ సంగతి ఏమో గానీ నా కొడుకు ప్రయోజకుడు అవుతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కిప్ డప్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మిస్టర్ మణి బాబుని తీసుకెళ్లి ఫ్యాక్టరీ అంతా చూపించండి ఏ సెక్షన్ లో కావాలంటే ఆ సెక్షన్ లో వర్క్ చేస్తాడు గుడ్ లాక్ థ్యాంక్ యూ హలో హలో ఏంటిది నో స్మోకింగ్ సో సిగరెట్ తాగకూడదు అని తెలీదా నువ్వు తాగిన సిగరెట్ వల్ల ఇక్కడ ఎదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకో కోట్ల మీద నష్టమే కాదు మనందరం మాడి మస్ అయిపోతాం తెలుసా జరగదు సార్ జరగదా పది సంవత్సరాల నుంచి కలుస్తున్నాను సార్ సిగరెట్ నేను ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా జరిగిందా పది సంవత్సరాలు అయితే సంవత్సరానికి పది చొప్పున పది సంవత్సరాలకి వంద గుంజులు తీయండి చిన్నపిల్లాడి చేతిలో దెబ్బలు తినేకంటే గుంజులు తీయడమే బెటర్ అట్లాగే తెస్తాం సార్ 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 సంవత్సరానికి పది కాదు కానీ ఐదు చొప్పున ఒక యాభై తెస్తాం సంవత్సరానికి పదిహేను తెస్తారు సార్ మీకు ఎందుకు మీరు ఎలాంటి సార్ బ్రదర్ సార్ ఇట్రా కరెక్ట్ గా లెక్కేసుకో నేను మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలు వస్తా అలాగే సార్ ఏంటి ఏంటి మొన్న ఒక రోజు నిన్ను నా స్కూటర్ మీద డ్రాప్ చేయాలా అది గుర్తుపెట్టుకో ఎక్కువ తాగద్దని 
అతను అతను మళ్ళీ వచ్చే డాడీ ఎవరమ్మా అతనే డాడీ చెప్పానే అతనే ఎవరమ్మా అతను ఏం బాబు నా శిక్షణ పూర్తిగా రేదా ఇప్పుడే మొదలైంది గుర్రాలకి రమ్మెందుకు పోస్తారో ఇప్పుడు అర్థమైంది నొప్పులన్నీ కప్పు తగ్గిపోయినాయి ఏమంటా మీ నొప్పి తగ్గిపోయింది సార్ నా నొప్పే పెరిగిపోతుంది వైష్ణవి నొప్పిస్తే ఒప్పించడానికి నేను వైష్ణవ్ ఫాదర్ ను కాదు బాబు మందెక్కువ అయితే తూలి పడచ్చు కానీ మాట తేడా రాకూడదు పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం వైజాగ్ లో ఉన్నప్పుడే మీరు వైష్ణవ్ ఫాదర్ అని నాకు తెలుసు మీ నాన్న చంపేశారని ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయారు అవును ఈ విషయం నీకెట్ తెలుసు వైష్ణవి చేతి మీద ఉన్న విష్ణు నేనే సార్ దిగిపోయింది అవును ఈ విషయం అమ్మాయితో చెప్పావా చెప్పలేదండి ఎందుకని తను నాకు గుర్తుంది తనకు నేను గుర్తున్నాను లేదో అని అసలు నేను మర్చిపోతాను కదయ్యా దానికి నువ్వు అంటే ప్రాణం నిద్రలో కూడా విష్ణు విష్ణు అని కనవరిస్తుంది అయితే ఇప్పుడే వెళ్ళి విష్ణు నేనే అని చెప్పేస్తాను ఆగో తుంగభద్రలో దూకినట్టు దూకితే చాలదు దిగువన కర్నూలు కింగ్ ఉన్నాడు అతనే ఎర్రమ నాయుడు వాడేవాడు నా తమ్ముడు వైష్ణవి కన్న తండ్రి వాడొక పోర్టబుల్ రాక్షసుడు చిన్న తప్పును కూడా సహించడు ఒకసారి మైసూర రాయుడు కొడుకు మా వాడి చిన్న కొడుకు ప్రకాష్ కాలర పట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా అశోక్ గారు నా కాలర పట్టుకున్నాడు అని చెప్పినా పట్టించుకోలేదు ఎర్రవ నాయుడి కొడుకు కాలర మైసూర నాయుడి కొడుకు పట్టుకున్నాడని సేములో తెలిస్తే మనం అంతా సూసైడ్ చేసుకోవాలి పరువు పోవటం కంటే తెల్లపోవటం మంచిది తీసే మాతల్లో ఈడేగా అశోక్ గాడంటే నా కొడుకు కాలరీడు పట్టుకున్నాడని కాకి కబురుతేగానే తల తెప్పించినాను చెప్పి చేయటం గుండాయిజం చెప్పకుండా చేయటం ఫ్యాక్షనిజం ఇంద్రుడికి వెయ్యి కళ్ళైతే ఈ ఎర్రన్నాయుడికి వెయ్యి నొక్క కన్ను రాయ్ సార్ ఈడి మొండెం మోటబాయి దగ్గర ఉంది తీసుకెళ్లి దహనం చేసుకోమని ఈడ అమ్మకి అబ్బకి చెప్పావు వాళ్ళిద్దరిని కూడా వేసేద్దాం నాయన వద్దోరా మా బిడ్డని ఎర్రన్నాయుడే చంపాడని ఈదుల్లో వాళ్ళు చెబుతుంటే మన గుండె ధైర్యానికి పగోళ్లు గుండెలు బాదుకోవాలరా ఒకరిని చంపితే లక్ష మంది భయపడతారు అందరినీ చంపేస్తుంటే బతకటానికి శ్మశానం మాత్రమే మిగులుతాదిరా ఈడి నెత్తురుతో తడిసిన ఈ బియ్యాన్ని పనోళ్ళక పంచండి పలవ లెక్కను వండుకుందింటారు వాడంత దుర్మార్గుడైతే రావణాసుడి భార్య మండోదరులాగా నా మరదలు ఉత్తమ ఇల్లారు భర్త చేసే రాజకీయాలు నచ్చవు కొడుకులు కూడా తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడవడం చూసి కనీసం కూతురన్నా ప్రశాంతంగా ఉండాలని పిల్లల్ని నా ఇంట్లో పెంచుతుంది అయితే నేను వైష్ణవుని చిన్నప్పటి నుంచే ప్రేమిస్తున్నాను నాయనతోనే చెప్పేద్దాం చంపేస్తాడు సార్ పడిపోతామని నడవడం మానేస్తావా ఓడిపోతామని ఆడడం మానేస్తావా ఫెయిల్ అవుతామని పరీక్ష రాయడం మానేస్తావా దేశభక్తి ఉన్నవాడిని సిపాయి అంటారు ప్రేమభక్తి ఉన్నవాడిని ప్రేమికుడు అంటారు దేశం కోసం సిపాయి ప్రాణం ఇచ్చినట్లే ప్రేమ కోసం ప్రేమికుడు ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉండాలి నువ్వు నాకు నచ్చావు అయితే వెళ్ళి చెప్పేస్తాను అరే ఆగోయా బాబు రేపు అమ్మాయి బర్త్డే అప్పుడు చెప్పు
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఎవడో శ్రీగడు పోదాది కదా నీలాంటి వాళ్ళు వెయ్యి మంది వచ్చినా సరే వైష్ణవ్ని నా నుంచి దూరం చేయలేరా ఏంట్రా వైష్ణవ్ మీద నీకు ఎంత కోరుకుంటే మాత్రం ఇలా పోస్టర్ లాంటి చాలా చేస్తావరా ఎందుకు నా అడితో కొడతావా నేనెవరో నీకు చెప్తే ఇన్నాళ్ళుగా నా మనసులో దాచుకున్న నిజం చెప్తే ఏంటి చెప్పు వైష్ణవి అసలు నేను ఎవరంటే నాయన్ నేను కర్నూలు తీసుకురామన్నాడు వెళ్దాం పదా అలాగే అన్నయ్య రామా స్త్రీ అంటే ఎవరమ్మా నువ్వు ఆయనమైనా ప్రేమించినావా చిచి అలాంటిది ఏం లేదన్నయ్య ఎవరు కూతురో తెలుసునా తెలుసు అయితే అయితే ముద్దురా ఇప్పటికే వైష్ణవికి నా మీద బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్యను కొట్టానని తెలిస్తే జీవితంలో నన్ను క్షమించను
చూడమ్మా నీ పుట్టినరోజు నాడు ఏదో ఒక బహుమతి ఇయడం నాకు ఆనవాయితే కదా అందుకే ఈ పుట్టినరోజు నాడు మొగుడిగా నీ భావనిస్తాండ బాగుంటే చాలా సిగ్గుండట్టుందే అదేంటమ్మా అలా వచ్చేసావు చిన్నప్పటి నుంచి విష్ణు అంటే నాకు ప్రాణం అని నీకు తెలుసు కదా అది పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం అన్నమాట నీకు ఇష్టమైన వాడి పేరు చేతి మీద పచ్చబొట్టు కొడిపించుకున్నావని మీ నాన్నకు తెలిస్తే వాడి పీక తీసేస్తాడని నాకు తెలుసు అందుకే దేవుడు పేరు పొడిపించుకున్నావని మీ నాన్నకు అబద్ధం చెప్పాను నిజానికి నెత్తులు కుడితి నీ ఇంటికి దూరంగా పంపాలని నిన్ను మీ పెదనాన్న దగ్గర పెట్టాను మీ బావు మంచివాడు కాదు కసాయివాడని నాకు తెలుసు ఏం చేయను మీ నాన్నకి ఎదురు చెప్పలేను ఇప్పుడు నువ్వు విష్ణు అని కుర్రాన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని నేను పరాయాడుతో పోతేనే పెనిమిడికి ద్రోహం చేసినట్టు కాదే ఇంటి విషయం దాచినా మోసం చేసినట్టే ఎక్కడున్నాడే నిజంగా తెలీదా నరికేస్తానని చెప్పడం లేదా నిజంగా తెలీదు మనసులో నుంచి అన్ని తుడిసే చేతి మీద ఉన్న పచ్చబొట్టు తుడిసే ఇది పచ్చబొట్టు పుట్టు మచ్చ కాదుగా మధ్యలో వచ్చింది మధ్యలో నడిపోవాలా నీ బావ సంగతి నీకు తెలీదు ఇది నువ్వు కోరుకున్నాడు పేరని తెలిస్తే నీ సెయ్యి నరికి ఆడి తలకాయ నరికి అలా వచ్చేసి పని ఒలక పెడతాడు ఐదు నిమిషాల్లో రెడీ చేసి తీసుకుంటా చుట్టాలందరూ పొద్దునగా వచ్చారు నువ్వే ఆలస్యం చేస్తే ఏడు పనులన్నీ ఎవరు చేస్తారు ఆయనా కాలేజీలో స్త్రీ అని అతవా చెల్లెలు వెనకాల పడుతుంటే ఎరగ తీసా చంపేయాల్సిందే ఆ ఈ పాటి సత్యం ఉంటాడులే నాయన అసలు ఎంత పిచ్చోడంటే వైష్ణవ్ అన్ని చెల్లెలు పేరు ఆడి గుండెల మీద పట్టుబడి
నీ బావ సంగతి నీకు తెలియదు ఇది నువ్వు కోరుకున్నాడు పేరు అని తెలిస్తే నీ సెయ్యి నరికి ఆడి తలకాయ నరికి అలవ్ చేసి పని ఉలక పెడతాడు మీ నాన్నకు తెలియకుండా వచ్చేసావు పరీక్షకు నేనే పంపించానని అబద్ధం చెప్పాను మీ నాన్నకి నిజం తెలిస్తే విష్ణు లేకుండా నేను బతకలేనమ్మా అతనే విష్ణు అని తెలిస్తే మీ నాన్న అతన్ని బతకనివ్వడమ్మా ఆ కుర్రాడు సామాన్యుడు కాదు చాలా సాహసవంతుడు సాహసం ప్రేమను గెలిపించనివ్వచ్చు ప్రాణాలు తీయచ్చు బావుగారు ఇష్టం పెళ్లి చేసుకుని రోజు ఏడ్చే కంటే నేను చచ్చిపోవడమే మంచిది కదమ్మా నీ చావయ్య సమస్య పరిష్కారం కాదు విష్ణు మూలంగా నువ్వు చనిపోయావని తెలిస్తే అతను ఎక్కడున్నా వెతికి మరి చంపిస్తాడు మీ నాన్న నీ మనసు తెలుసుకోలేని దాన్ని కాదమ్మా నీ కోరిక తీర్చలేని కన్న తల్లిని చిన్నపిల్లలకి దండం పెడితే ఆయి క్షీణమని తెలిసి నీకు రెండు చేతులు జోడించి దండం పెడుతున్నారా అమ్మా నాకు కడుపు కోత పెట్టదు తల్లి నిశ్చితార్థం జరిగిందంటే సగం పెళ్లి జరిగిపోయినట్టే నువ్వు అతన్ని మర్చిపోయి ఏమీ జరగనట్టు కాలేజీకి వెళతానని నాకు మాటివ్వు తల్లి విష్ణు ప్రాణాలతో ఉండాలండి నువ్వు అతన్ని మర్చిపోక తప్పదమ్మా చూసారా ఏమైందిరా అది వైష్ణవి వైష్ణవికి వాళ్ళ బావతో పెళ్లి ఫిక్స్ చేశారు రా కళ్ళకి రౌడీలా కనిపిస్తున్నానా నేను పైకి అలాగే కనిపిస్తావుగా లోపల ఇంకో విష్ణు ఉన్నాడా నీలో ఉన్నాడు వైష్ణవిని మర్చిపోలేని విష్ణు వైష్ణవి కోసం కలలుగానే విష్ణు వైష్ణవే జీవితం అనుకునే విష్ణు ఉన్నాడు నాలోనే కాదు నీ మనసులో కూడా ఉన్నాడు చూసావా నీ కనుపాపల్లో ఎక్కడ నా రూపం బయటపడుతుందో అని కళ్ళు కిందకి దించేస్తున్నా నీకు పిచ్చి పట్టింది మనం ఎప్పుడో పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం కలిసిన మాట వాస్తవమే కావచ్చు అదేమైనా నా జీవితంలో అపురూపమైన సంఘట నేను ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వైష్ణవి నువ్వు కాలేజ్కి వచ్చిన రోజే నేను నిన్ను గుర్తించాను నీ మనసులో నేను ఉన్నాను నేను నాకు తెలియలేదు అది తెలుసుకోవడానికి నీ చుట్టూ తిరిగాను నీతో మాట్లు పట్టాను నువ్వు నన్ను ఇంకా మర్చిపోలేదన్న సంగతి మీ పెద్దాన్ ద్వారా తెలుసుకున్నా ఈ లోపలిష్టంతోన్నాను కాదు మీ నాన్నకు భయపడి కాదు ఇష్టపడి అంత ఇష్టపడి చేసుకునే దాన్ని పోతే ఇన్నాళ్ళు ఆ చేతి మీద పచ్చపొట్ట ఎందుకు ఉంచుకున్నా నువ్వు 
విన్నది ఊహించుకున్నది అంత అబద్ధమని ఈ చేతి మీదే కాదు నా మనసులో కూడా నువ్వు లేవు 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 నేను యుఎస్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను ఈ పరిస్థితుల్లోనా పాపం వదిలించుకోవాలంటే కాశీకి వెళ్ళాలంటారు నా ప్రేమను మర్చిపోవాలంటే నేను ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోవాలి ఏమిటి వెళ్ళిపోతావా అవునమ్మా నేను రోడ్డు వేయిస్తే మీరు సంతోషపడ్డారు అదే రోడ్డు మీద నేను తాగిపడిపోతే మీరు భరించగలరా నేను బస్సు వేయిస్తే మీరు ఆనందపడ్డారు అదే బస్సులో నేను పిచ్చివాడ్లా తిరుగుతూ ఉంటే మీరు చూస్తూ ఊరుకోగలరా గుండె మీద పచ్చపొట్టే చెరపలేని వాడిని గుండెల్లో ఉన్న వైష్ణవిని ఎలా చెరిపేయగలను నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మార్చుకోవాలి నాకు తెలుసురా కానీ ఏమిటండి మీరు కూడాను నాలుగు రోజులు పుట్టినరోజు పెట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్తాడు పుట్టినరోజు అయిన తర్వాతే వెళ్తాడులే చూడమ్మా వైష్ణవి ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పటికీ ఎన్నిపోనివి రెండే రెండమ్మా ఒకటి సముద్రం రెండు ఆడదాని కళ్ళల్లో నీళ్లు నువ్వు చెప్పకపోయినా నీ బాధ నాకు తెలుసమ్మా అది విష్ణుకు కూడా తెలుసు అందుకే నీ మేలు కోరే అతను అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాడు మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో తెలియని కొడుకు కోసం కన్నవాడు అతని పుట్టినరోజు పండగ జరుపుకుంటున్నారు విష్ణును నువ్వు చూడాలన్నా మళ్ళీ చూడలేవు ఆఖరిసారి నీకు అతను చూడాలనిపిస్తే అతని పుట్టినరోజు ఫంక్షన్ లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నా చూడు మాకు తెలుసమ్మా చాలా సంతోషం డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా కొడుకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రియురాలు 
కాదు కాదు ఇల్లాలు ప్రేమ ఖరీదు నాన్నగారి ప్రాణాలైతే 
నాకు ప్రేమే వద్దు నేను వైష్ణవుని మర్చిపోతానమ్మా మర్చిపోతాను కొడుకును కొట్టే మగాడు ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టినాడన్నమాట అన్ని బతకనీయను నా కొడుకు కాలర్ బట్టుకుంటేనే తలకాయ నరికి బియ్యంలో పెట్టిన వాడిని ఒక్కను కొట్టినట్టు కొడితే ఆడిని వదులుతానా ఆడి తలకాయ నరికి ఇంటి ముందు గుమ్మానికి గుమ్మడికాయలా ఎలాడదీస్తా నీ మెడలో నీ బావతో తాళి కట్టిస్తా విష్ణు 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 నాన్న విష్ణు లే లేరా నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు చూడు నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నాన్నా కానీ నీ ప్రేమ చావకూడదరా చావకూడదు కోట్లిచ్చే తండ్రిగా బ్రతికే కంటే నీ కోరిక తీర్చిన తండ్రిగా చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కొడుకు ఐదు నిమిషాలు సింహాసనం మీద కూర్చోబోతుండగా పద్నాలుగేళ్ళు అరణ్యాలకు వెళ్ళమన్నాడు దశరథుడు మీరు ఆయన కన్నా గొప్పవాళ్ళ నాన్న నా ప్రేమకు పట్టాభిషేకం చేయడం కోసం మీ ప్రాణాలే ఇస్తానంటున్నారు విష్ణు నువ్వు నిజంగా నా బిడ్డవైతే ఆ ఎర్రావు నాయుడు ఇంటికి వెళ్ళి వాడు చూస్తుండగానే వైష్ణవుని తీసుకుంట్రా ఎవడ్రా నువ్వు 
సంగటి పిసికినట్టు పిసికేస్తానంటివే ఆ రాయలసీమ రాగి సంగటిని గొడ్డు కాలలో కలుపుకు తిన్న విష్ణుని నేనే ఆయన కూతురు కాబోయే ముగిని నేనే ఇది ఫ్యాక్షన్ భూమిరా అద్దాల మేడలో పుట్టినోడివి నీకేం తెలుసురా నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలియక మాట్లాడుతున్నా ఫ్యాక్షన్ ని యాక్షన్ ని వడబోసిన ఫ్యామిలీలో పుట్టిన అసలు సిసలైన రాయలసీమ బిడ్డన్ని నువ్వు ఒక తల నరికేలోపు వంద తలలు నరుకుతా నేను బంతులతో ఆడను రా నరికిన తలకాయలతో బంతాటాడతా నేను గోళీలు ఆడను బాములతో ఫుట్బాల్ ఆడతా ఎర్రన్నాయుడు అనే పేరు ఇనే వచ్చినావా నీ కూతురు కాన్వెంట్ లో చదివేటప్పుడే ఒక కన్ను తన మీద వేశారు ఎదురు తిరిగితే నిన్నెలా వేయాలా అని రెండో కన్ను నీ మీద వేశారు ఏంది మావా ఈడితో ముచ్చట్లు నాకు వదిలే ఈడి తల నరికి పెళ్లి పందిట్లో బూడిద గుమ్మడికాయ లెక్కన ఎవరు హెడ్ జోలికి వచ్చిన చాలా మంది హాస్పిటల్ బెట్టి లెక్కారా నేను కోరుకున్నామాయని నువ్వు కోరుకున్నా ఒక ఆడపిల్లకు ఒకే తాలి పొట్టు అది నేను కట్టాలో నువ్వు కట్టాలో తేల్చుకోవాలంటే కత్తులతో కలబడినా సరే కర్రలతో తిరగబడినా సరే బాంబులు విసురుకున్నా సరే పల్లెలు గుచ్చుకున్నా సరే హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ మ్యాన్ టు మ్యాన్ ఫేస్ టు ఫేస్
తెచ్చుకుంటాను <laughs> హైదరాబాద్ కూడా ఫోన్ చేసి బార్డర్లో పోలీసు వెయిట్ చేయమంట సేమలో పుట్టినోడు ఎప్పుడు సేసిన సాయి మర్చిపోడు ఆ పని సే మీ వాళ్ళందరిని వదిలేసి నాతో వచ్చేసావే నా మీద ఇంత ప్రేమ ఉన్నదానివి నీ చేతి మీద ఉన్న పచ్చబొట్టిని ఎలా చెప్పేయగలిగా సార్ 
మిమ్మల్ని పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకుని తప్పించుకోమన్నారు ఎస్ఐ గారు అంకలే కదా ఆయన థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అవన్నీ తర్వాత ముందు మీరు బయలుదేరండి త్వరగా ఇక్కమ్మ ఐజీ గారు నన్ను ఇలా చూస్తే ఏదైనా ఉద్యోగం ఉంచుతారా మీ విషయం సరే సార్ మంజుని ఇలా చూస్తే మా ఉద్యోగాలు ఉంటాయా వెనకొస్తాను ముందు మీరు పదండి అట్నే పెట్రోల్ కొట్టా ఒక్క నిమిషం ఎన్ని లీటర్లు కొట్టమంటారు ఫుల్ చేయరా లంకలోంచి బయటపడ్డావు ఆ యోజులోకి అడుగు పెట్టడానికి ఆలోచిస్తావేంటి లోపలికరా చాలా సంతోషం అమ్మా రాజ్యం అమ్మాయిని లోపలికి తీసుకెళ్ళి లోపల పదమ్మా Well done, my boy. I'm very happy. This is it. This is it. This is it. I have to give you a chance to give you a chance. I have to give you a chance to give you a chance. I have to give you a chance to give you a chance. I have to give you a chance to give you a chance to give you a chance.
దాని మాటలు వినొద్దు లక్ష మంది పోలీసుల్ని కాపలా పట్టగలిగే స్తోమత ఉంది ఎంఎం నాయుడికి పూర్వపాటును వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రావు ఎర్రమనాయుడు గారు అమ్మాయిని మీ ఇంట్లో దాచిపెట్టినందుకు మీ అబ్బాయిని అరెస్ట్ చేయడానికి ఇదిగో వారంట్ నా ఇష్ట ప్రకారం నేనే వచ్చాను నువ్వెలా వచ్చావో చెప్పాల్సింది నాకు కాదు కోర్టులో ప్రస్తుతానికి నువ్వు మీ నాన్నగారితో పాటు బయలుదేరాల్సిందే అది లా కానిస్టేబుల్స్ అతన్ని జీప్ ఎక్కించండి ఇట్లాంటి కొడుకును కన్నందుకు తల ఎత్తుకుంటావేంది దించో బిడ్డల్ని కంటే సాలదురా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని ఓ కంట కనిపెట్టాలా నువ్వు ఫ్యాక్షనిస్ట్వి రోజుకొక మర్డర్ చేయడం నీకు హాబీ మనుషుల్ని బాంబులతో వేటాడడం నీకు ఆట నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలిసి కూడా మా అమ్మా నాని పెళ్లికి ఎందుకు ఒప్పుకున్నారో తెలుసా నా ప్రేమను గౌరవించి అలాంటి ఉత్తములు వంక వేలెత్తి చూపించే ఆరా నీకు లేదు ఇన్స్పెక్టర్ సార్ అతను జీప్ లోంచి దించండి ఏంది అరెస్ట్ చేసిన దించుతారు ఇవ్వ బెయిల్ పేపర్స్ రేపు పదకొండు గంటలకు కోర్టులో నేను స్వయంగా హాజరుపరుస్తాను ఏజీ నీ తెలివి తేటలు నేను అర్థం చేసుకోలేదు అనుకోకు రేపు సరిగ్గా పదకొండు గంటలకి మా ఇంట్లో అందరి సమక్షంలో నా కూతురు పెండ్లి అదే టైం కి వీడు కోర్టులో ఇది పెండ్లి పంది నీకు రణాలే తప్ప పురాణాలు తెలియవురా ఒకటి చెప్పనా మహాభారతంలో పద్దెనిమిది పర్వాలు భగవద్గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఈ పెళ్లికి మిగిలింది పద్దెనిమిది గంటలు యుద్ధం వచ్చినా సరే రాయబారం నడిచినా సరే నాకు రెండే తెలుసు చిరునవ్వుతో చెప్పడం తేడా వస్తే చిరత పులిలా తిరగబడడం విష్ణు ఇదేనా వాడి పేరు మొదట రాత్రి అయిపోగానే తోలోల్చేస్తాళ్ళే నా కొడుకు ఒళ్ళు ఎంత గాయమయ్యిందో నీ ఒళ్ళంత పుండైపోతుందే నా కొడుకు సామాన్యుడు కాడు నిన్ను నంచుకు కాదు నవ్వులి తినేస్తాడే అంకుల్ విష్ణుని కోర్టు తీసుకెళ్తానికి వీల్లేదు అంకుల్ పెళ్లి బందరికి తీసుకెళ్దాం అవును ఇప్పుడు పదకొండు గంటల కోర్టులో హాజరు కాకపోతే ఏమవుతుంది అంక మా ఉద్యోగం అవుతుంది అంతేగా మీ ప్రేమ కోసం మా డిపార్ట్మెంట్ లో కొత్తలో ప్రాణాలు ఇచ్చాడు ఆఫ్టర్ నా ఉద్యోగం ఎంత ప్రొసీడ్
अंकल
తండ్రి తర్వాత తండ్రి లాంటి వాడివి చేయి చేసుకోను నాకు రెండే తెలుసు చిరునవ్వుతో చెప్పడం తేడా వస్తే చిరుతపులిలా తిరగబడి సాధించుకోవాలి 